गवाही सुनी थी शहरी खालिद की हमने गवाही सुनी थी पाकिस्तान से जो हैं आज उनके फादर जो कि पाकिस्तान लाहौर में प्रभु की खिदमत कर रहे हैं प्रभु की सेवा कर रहे हैं तो वो आज हमारे बीच में है और ये एक बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है और आईसीसी की तरफ से पाशर अशोक मसीह मट्टू जी की तरफ से पाशर ऑलिवर की तरफ से और सभी आईसीसी मेंबर्स की तरफ से हम आपका वेलकम करते हैं और इससे पहले कि हम आगे के भाग में जाएं मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रभु के दास पाशर ऑलिवर जी से कि वो हमारी प्रार्थना में अगुवाई करें और आज के वचन के लिए भी वो प्रेयर करें हमारे जिंदा सामर्थ्य परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु तू आज कल और युगान बेक्सा है हम धन्यवाद करते हैं इसलिए क्योंकि तू विश्वास से परमेश्वर है तूने अपने लोगों के लिए बड़े बड़े काम किए हैं प्रभु धन्यवाद प्रभु एक बार आज शाम फिर से तूने ये सुंदर मौका दिया ताकि हम प्रभु तेरे वचन को तेरे धीमी आवाज को सुन सके और विश्वास में और आगे बढ़े आज शाम प्रभु हमारी प्रार्थना तेरे दास को जो बहुत दूर से अपने संदेश को लेकर आ रहा है प्रभु आज हर एक के लिए उनके द्वारा दिए गए वचन जो दिल और मन से निकलते तेरी आत्मा के द्वारा आशीष का कारण हो प्रभु हम सबसे बातचीत करना शुरू से लेकर आखिर तक आई सी प्लेटफॉर्म के द्वारा जो मीटिंग होती है प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा तू चला जितने लोग आ चुके हैं धन्यवाद जो जुड़ना मांगते हैं तू लेकर आओ फेसबुक और जूम मीटिंग में प्रभु जो बहुत से लोग जुड़कर तेरे वचन के द्वारा आशीष पाए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आईसीसी के एक एक भाई बहन के लिए एक एक दास के लिए पिता मीडिया टीम के लिए रेवरेंट डॉक्टर अशोक के लिए हमारे प्रिय भाई एस एस तिवारी के लिए धन्यवाद करते हैं जो वो होस्ट करते हैं उनकी मदद कर जितने सेवक जो आज ट्रांसिशन करते हैं आपके दास उनके भी सहायता करना और अपने दास अपने सेवक को अपनी आत्मा का दुगना अभिषेक देकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर तेरा शुक्र हो जितनी प्रार्थनाएं की जाए बीमारों के लिए यीशु के नाम से तू उनको चंगाई देना तेरे नाम में सामर्थ है प्रभु तू दया कर धन्यवाद तूने हमारी प्रार्थना को सुना सब कुछ पिता शाम तेरे हाथों में सौंपते हैं हमें सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय दे प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं आमीन थैंक यू थैंक यू सो मच पाशा ऑलिवर जी और जैसे कि हम सब जानते हैं एवरी वन इज नाउ वेरी मच क्यूरियस अबाउट वॉट विल हैपन और मैं चाहूंगा कि इस वक्त पास्टर चंदन जी जो वेस्ट बंगाल से हैं वो इस वक्त रशिया और यूक्रेन के मुद्दे के ऊपर इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर प्रार्थना करें कि प्रभु उसमें पीस भेजे सीज फायर हो और जो बेकसूर लोग हैं उनकी जान बच सके सो पास्टर चंदन आप इस वक्त प्रेयर करेंगे इसके बाद हम वचन की तरफ जाएंगे किस प्रार्थना निवेदन थोड़ा सा एक बार बता दीजिए हाँ पास्टर मैं मैंने कहा आपसे मे बी देर वॉज नेटवर्क प्रॉब्लम अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर परमेश्वर अपने अनुग्रह को भेजे और सीज फायर हो सके परमेश्वर शांति भेजे और चैन और अमन आ सके इसके लिए हम प्रार्थना करें आइए हम सब प्रार्थना करेंगे हाल लो या धन्यवाद 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 प्रभु स्तुति आराधना के योग्य परमेश्वर पिता धन्यवाद पिता रिबाबा शांदाबा रलाबा शखा राबा मांडो यशुआ राबा शबाबा धन्यवाद धन्यवाद यशु धन्यवाद पिता सर्वशक्तिमान प्रभु तेरा धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद पिता यशु आला लोहिया पिता रीबा दो रीमा शखा राबा दारा लामा से यशु तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर हे पिता हम प्रार्थना करते प्रभु जो युद्ध चल रहा है पिता परमेश्वर उनके लिए पिता हे परमेश्वर पिता प्रभु यूक्रेन के लिए और प्रभु परमेश्वर रूस के लिए प्रभु और जो चल रहा है पिता युद्ध के लिए पिता हम दुआ करते पिता हे परमेश्वर तू प्रभु परमेश्वर उनके मनों में शांति दे पिता परमेश्वर जो लोग प्रभु परमेश्वर ये षड्यंत्र रच रहा है पिता जो लोग सोच रहा है पिता परमेश्वर सब कुछ खत्म कर देंगे हे परमेश्वर पिता तेरे बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता पिता लाइव में लिखा है पिता जब सूर्य भी उगता है पिता वो आपकी आज्ञा से उगता है पिता परमेश्वर सारे चीजों में प्रभु तू आशीर्वाद कर प्रभु और तू बेधारी ला दे पिता 
कई लोग मासूम लोग मारे जा रहे पिता कई लोग प्रभु नाश हो जा रहे पिता हे परमेश्वर तू बचा प्रभु परमेश्वर अपने लोगों को प्रभु और प्रभु शांति अमन के लिए हम यस्सु मसीह के नाम से घोषणा करते पिता यस्सु के नाम से प्रभु परमेश्वर वो जगह में प्रभु शांति आ जाए राजा और प्रभु ये युद्ध रुक जाए पिता और प्रभु परमेश्वर पिता परमेश्वर ने पाए पिता ताकि कई लोग बचाए जाए पिता कई लोग प्रभु के जीवन में प्रभु यीशु को आने पाए पिता और वहां प्रभु परमेश्वर कई लोग तुझे जानकर अनंत जीवन पाने पाए दुआ करते राजा आज प्रभु ये युद्ध प्रभु परमेश्वर प्रभु जो हो रहा है प्रभु सारा विश्व प्रभु डरा हुआ है प्रभु कभी भी प्रभु परमेश्वर तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है उससे पहले पिता हम दुआ करते पिता तेरा शांति तेरा मन प्रभु आने पाए राजा तू दया कर प्रभु परमेश्वर हे सर्वशक्तिमान प्रभु तेरे लिए कोई काम असंभव नहीं है पिता सब कुछ संभव है पिता तू दया कर पिता हर एक लोगों को हर एक चीजों को हम आपके हाथों में देते प्रभु तो संभाल प्रभु साथ के साथ प्रभु इस टीम में जुड़े हुए तमाम आईसीसी प्लेटफॉर्म के हर एक के लिए हम दुआ करते पिता तो बहुत आय से आशीर्वाद कर पिता रेबरेंड अशोक मसीह जी के लिए हम दुआ करते उन्हें आशीष करे मसीह जी एस एस तिवारी जी के लिए हम दुआ करते पिता उन्हें भी तू बहुत आय से आशीर्वाद कर ओलिवर जी को आशीर्वाद कर पिता हमारे पास्टर संजय सिंह के लिए भी हम दुआ करते उन्हें भी आशीर्वाद कर तमाम मेंबर्स जितने लोग हैं पिता उन सारे विश्वासी भाई बहनों को हम आपके चरणों तले देते पिता तो अनुग्रह आशीर्वाद कर आज की सेवका का पूरा भारा भार उठा पवित्र आत्मा और तू चला अनुग्रह कर दया कर यशो मसीह के नाम से पिता थैंक यू थैंक यू सो मच पास्टर चंदन प्रभु आपको भी आशीषित करें और इस वक्त हम वेलकम करना चाहेंगे प्रभु के अभिषेक दास इवेंजलिस्ट खालिद जी का एंड वी वेलकम यू सर ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन क्रिश्चियन कंसर्न यूके एंड इंडिया और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है आप हमारे बीच में आए हैं और आप बहुत अच्छी तरीके से प्रभु की सेवा कर रहे हैं खुदावन की खिदमत आप पाकिस्तान में कर रहे हैं जहां पर सिचुएशन इतनी डिफिकल्ट है इतनी टफ है उसके बीच भी आपने अपने भरोसे को कायम रखा है आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं प्रभु आपको बहुत आयत से ब्लेस करें और मैं आपका वेलकम करता हूँ यू कैन अनम्यूट सर जी 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 मेरी तरफ से मुसीसु में आप सबको सलाम सर uh, मैं आ, एक सेकंड आपसे आपको रोक रहा हूँ आपके ट्रांसलेशन के लिए आपके साथ जो ट्रांसलेट करेंगे रेवरेंड डॉक्टर संजय सॉरी मैं माफी चाहूंगा रेवरेंड डॉक्टर सुभाष पवार जी हमारे बीच में है रेवरेंड डॉक्टर सुभाष पवार जी एक सेकंड दीजिएगा ओके okay. uh brother samuel can you find uh, 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 reverend dr subhash pawar ji i think he is not there I, i cannot find him okay okay no issue uh, uh, i would like to request uh, uh, pastor deepak nelson ji to translate uh, for uh, evangelist khalid ji इवेंजलिस्ट काली जी आप कोशिश करिएगा अगर कुछ ऐसे वैसे तो हम लोग समझते हैं उर्दू समझ में आ जाती है बट ऐसे कुछ अगर अल्फाज होंगे जो थोड़े डिफिकल्ट होंगे आप उनको सिंप्लीफाई करके थोड़ा हमें बताने की कोशिश करिएगा क्योंकि आज सुभाष पवार जी हैं नहीं वो उर्दू जानते हैं उन्होंने ट्रांसलेशन किया था आपके बेटे का लास्ट टाइम लेकिन अभी शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो जुड़ नहीं पाए हैं तो अगर कोई बात आपको ना समझ आए तो प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा मैं उसको आसानी से बताने की कोशिश करूंगा जी जी आप हमें अपने बारे में कुछ बताएं और इसके बाद वचन की ओर हमें लेके जाएं और दीपक नेल्सन जी आपके साथ ट्रांसलेट करेंगे थैंक यू सर थैंक जरूर सबसे पहले मसीह यसु में आपको सलाम फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू ग्रीट ऑल ऑफ यू इन द प्रेशियस नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीजस क्राइस्ट और ब्रीफ मोमेंट आपको पता है कि हम एक मुस्लिम कंट्री में रहते हैं यू आर वेल अवेयर वेयर वी आर इन अ मुस्लिम कंट्री और जो हमारे लोग हैं यहाँ पर वो काफी गरीब हैं एंड द पीपल बाय एंड लार्ज ओवर हियर आर नॉट वेरी रिच और इसीलिए गरीब होने की वजह से हमारे जो सोर्सेज है सोर्स ऑफ इनकम है वो इतनी ज्यादा नहीं है एंड बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग नॉट फ्रॉम अ वेरी रिच कंट्री वी डू नॉट हैव मेनी 
सोर्सेज और रिसोर्सेज फॉर आर सेल्स जी और इसलिए हमारे लोग ज्यादा पढ़ नहीं पाते and unfortunately as a result our people are not able to go for education in a big way aur na hi unhe duniyavi taleem milti hai aur na hi ruhani aur hum isliye bahut piche reh gaye and as a result neither are we able to get a secular education or spiritual education and we find ourselves behind the rest of the world लेकिन मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि उसने हमें इस लाइक बनाया बट आई थैंक द लॉर्ड दैट ही हैज मेड अस दिस कैपेबल ऑफ ऑल दीस थिंग्स और अगर मैं ज्यादा नहीं पढ़ सका मैं नाइन्थ क्लास तक पढ़ा हूं लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं अपने बच्चों को ज्यादा पढ़ा सकूं I myself was not able to study beyond ninth standard but I tried my best to educate my children in a big way aur sabse zyada mujhe is baat ki khushi hai ki humne koshish ki aur bachon ko bible study karwai and i am so happy that i could try and i could succeed in helping our children to go for bible studies to mere jo zindagi mein inqilab aaya jo masihat mein meri जिंदगी ज्यादा आगे बढ़ी तो उसका भी एक रीजन मेरा बेटा है एंड द रीजन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस इन माय लाइफ इज नन अदर देन माय ओन सन हम कैथोलिक चर्च में जाते थे सबसे पीछे बैठे रहते थे प्रे की और संडे के संडे बस फिर वापस आ गए और खुदा की कुर्बत को हम करीब से जानते नहीं थे we were used to going to the catholic church and sitting at the last bench and praying and coming back and we could not experience the love of jesus in a personal way ek din shehri ghar mein teen char bachon ko lekar baitha hua tha aur ye geet ga raha tha aur main baitha tv dekh raha tha once my son shehri was in the house along with a couple of young boys Uh, children and he was singing some songs and i was just observing carefully what was going on aur 5 minute tak maine tv ki awaaz band rakhi aur kaha ke chalo bacche hai geet ga lenge to fir main baad mein tv dekh lunga i turned down the volume of the television so for uh, around 5 minutes i thought let me listen to what the children are saying and then i will consume the tv later और बैठे बैठे मैंने आंखें बंद की और मुझे एकदम से ख्याल आया कि बच्चे तो खुदा की इबादत करते हैं मगर तुम कहां पर हो एंड एज आई वाज डूइंग दैट द थॉट केम टू मी द चिल्ड्रन आर वर्शिपिंग द लॉर्ड बट वेयर आर यू उसी वक्त से मेरी जिंदगी बदल गई उसी वक्त से मेरे अंदर चेंज आया और मैंने इरादा किया और टीवी को बंद किया एंड फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट The, uh, there was a change in my life and i switched off the tv aur mujhe apni zindagi par itni sharmindagi hui ki mere se acche to ye bacche hain jo khuda ko jante hain usse pasand karte hain uski hamd ke geet gaate hain aur main duniya mein magan hokar baitha hu aur apni zindagi zaya kar raha hu and i was very embarrassed that uh, these children are better than me i am just living in a worldly manner enjoying the pleasures of the world but these small children they are worshiping the lord aur phir humne ek pastor saab se baptism liya and we went ahead and we were baptized with the local pastor aur phir meri zindagi bilkul badal gayi unhone mujhe church ki khidmat ke liye mukarrar kar diya and my life changed completely and he appointed me to serve in a church और जैसे ही मैं खुदा के करीब गया तो मुझे पता चला कि खुदा ने हमारी खातर अपनी जान तक दे दी इतनी कुर्बानियां दी हैं और हम इस बात को करीब से जानते नहीं क्योंकि किसी ने बताया नहीं है एज आई ड्रॉ क्लोजर टू गॉड इट डॉन्ड अपॉन मी हाउ गॉड हैज सेंट हिस्स सन टू डाई फॉर मी नो वन एवर एक्सप्लेन दीज ट्रूथ टू मी मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता शॉर्टली एक बात कहना चाहता हूँ and without taking much time i'd like to share one thing with you 
تو جب میں خدا کے قریب آیا تو مجھے احساس ہوا کہ اس کی محبت کیسی لازوال ہے اور میری زندگی کے ایک دم سے معنی ہی چینج ہو گئے اور بس سنڈے کے دن مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں نے پرے کے لیے جانا اور گھر آ کے میں نے بائبل مقدس کو باقاعدگی سے پڑھنا شروع کر دیا and as i drew closer to god it dawned upon me how much is the love of god for me so i came home and i started reading the bible in a fresh way aur meri zindagi yahan pe ekdam se badal gayi main aisa transformation in my life aisa aadmi tha jab koi padri sahab mere ghar mein pray ke liye aate the to main ghar se bahar chala jata tha I was a person who was known that when the pastor used to visit us I would leave the house and go out. Wo isliye ke sirf mujhe ye na keh de ke Khalid bhai aaj dua mein hamari rehnumai karenge. And the reason was only because I was afraid he would say oh today pastor brother Khalid would be praying for us. Main itna dua se sharmata tha khuda se sharmata tha اور پھر میری آنکھوں میں اتنے ایک دن آنسو آئے کہ جس خدا نے ہماری خاطر جان دے دی ہم اس سے شرماتے ہم اس کے نام سے بھاگ جاتے ہیں میں جلدی کسی کو یہ نہیں بتاتا تھا کہ جی میں مسیح ہوں کیونکہ مجھے جاب سے نکال دیتے اور میرے سے اچھا سلوک نہ ہوتا آئی واز ویری شیم ٹو ٹیک دا نیم آف دا لارڈ اینڈ ٹو ڈکلیئر دیٹ آئی واز اے کرسچن بیکاز آئی واز افریڈ of being where i was and i was scared of losing my job also lekin aaj mujhe is baat mein sharm aati hai ki maine ye zindagi ka itna time masihiyat se dur kaise zaya kar diya but today i am very ashamed that how could i live a life without god for such a long time aur aaj agar main apne doston mein baithta hu office ke logon mein baithta hu agar kisi ko nahi pata to usko main khud fakr se batata hu ki ji main masihi hu and the situation is that today if i am sitting with my office colleagues and if someone does not know about christ i with great boldness and pride i tell about jesus who what jesus has done for me aur iski shuruaat mere bete ne karwai jab wo pray karte the ya bachon ko lekar geet gaate the to fir mujhe sharam aayi ki yaar wo bachcha ho ke khuda ke nazdeek hai aur main itna bada ho kar khuda se door hu تو اس وقت سے میری زندگی تبدیل ہو گئی and the starting point of this journey was the fact that my son sherry he would be praying and singing songs with the children and i felt oh what these children are worshiping and the lord and where i am i aur ab zindagi aisi hai ki jab main subah job par jata hu to sara din pray karta rehta hu wahan baith ke masih jitne bhi اور شام کو گھر آتے بھی میں پرے کرتا ہوں صبح پانچ بجے اٹھ کے بھی پرے کرتا ہوں ناؤ مائی لائف ہیز چینج ٹو دیٹ ایکسٹینڈ دیٹ وین ایور آئی گو ٹو آفس آئی ایم کانسٹینٹلی ان پریئر ایون وین آئی کم بیک آئی ایم ان پریئر اور ہمارا چرچ کسی کے گھر میں بنا ہوا تھا انہوں نے ہمیں وہاں سے نکال دیا our church was functioning uh, from a house of a person and he asked us to leave aur ye mera ghar jo hai wo only do marle ka ghar hai aur usme do bedroom hai and khalid bhai aapka camera off ho gaya lagta hai ji 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 wo setting kar raha hai wo zara net ka thoda sa masla ho gaya tha acha acha our house is a very modest house with only two rooms اور ایک روم جب انہوں نے ہمیں چرچ سے نکال دیا جس آدمی کے گھر میں تھا تو ایک روم میں نے تین سال سے چرچ کے لیے وقت کیا اور ایک روم میں میں گزارا کر رہا ہوں جبکہ میرے چار پانچ بچے ہیں اینڈ آؤٹ آف دیز ٹو روم ان آر ہاؤس وین وی ور آس ٹو لیو آر چرچ بلڈنگ ناؤ وی آر فنکشنگ ان ون آف دا رومس آف مائی ہاؤس فار اراؤنڈ کپل آف ایئرس even though we are having four five of my own children aur ab main khudaud ka shukr ada karta hu ke aaj uski mohabbat mein chahe ek kamre ka ghar hai mujhe isme bhi badi khushi hai aur khuda ne mujhe itna bless kiya mere bete ko government job mil gayi 
मेरे दूसरे बेटे भी अच्छे से पढ़ रहे हैं और ये सब खुदा की ब्लेसिंग है but i am very grateful to god whether i am in a small house and functioning living in one house but the god but god has been so good to us and one of my sons got a government job and the other son is also having a good job oh ye meri ek guahi thi jo main aapko batana cha raha tha ke khuda ke kareeb aane ke liye mujhe kaise mere bete ki wajah se khuda ne mujhe chuna aur pakla mein likha hai ke jis tarah panus rasool pehle saul tha logon ko satata tha अब वो खुदा की खिदमत करता था खुदा के लिए अपनी जान देता था बिल्कुल ऐसा ही जज्बा अब हमारे अंदर है हम मुस्लिम कंट्री में रहते हैं चाहे हमारा सर भी कट जाए हमें इस बात से कोई दुख नहीं है बल्कि हम खुश होते हैं जब हमें कोई मसीह कह के हमसे नफरत करता है तो हम कहते हैं कोई बात नहीं हम खुश है इसी बात पे भी एंड दिस वॉज द स्टोरी ऑफ माई लाइफ आई वॉन्टेड टू शेयर how we are staying in a difficult uh, uh, circumstances in a muslim country but like uh, saul who became paul and as he had the zeal so also we have the zeal even if we are uh, uh, martyred for the sake of god we don't care we will go ahead ye ki likh liye hai ki kuch log acche bhi hai sare kharab nahi hai lekin main khuda ka shukr ada karta hu ki ye bhi usi ki blessing hai कि उसने अच्छे लोगों से भी हमको मिलवाया और आज हम हर बात में फख्र करते जी मैं मसीही हूँ और मैं कभी भी नहीं शर्माता और कभी भी नहीं इस बात से डरता तो मैं खुदा का हर बात में शुक्र अदा करता इट इज नॉट दैट ऑल द पीपल आर द सेम देर आर सम गुड पीपल ऑल्सो एंड आई प्रेज द लॉ दैट गॉड हेल्प अस टू मीट ऑल काइंड ऑफ पीपल इवन द गुड पीपल आई एम नॉट अशेम ऑफ द गॉस्पल एंड आई जस्ट थैंक द लॉर्ड दैट ही हैज गिवन मी दिस ऑपरचुनिटी टू सर्व हिम तो ये मेरी एक गवाही थी जो मुझे मुसीहत के करीब ले आई अब मैं चाहता हूँ कि हम खुदा के पाक कलाम की तरफ ध्यान दें क्योंकि मैं बहुत देर से सोया हुआ था गफलत की जिंदगी में गफलत की जिंदगी गुजार रहा था आज मैं जागा हूँ और इस बात की मैं खुशी मनाता हूँ और मैं खुदा के मैसेज को दूसरों तक भी पहुंचाना चाहता हूँ एंड दैट वॉज द शॉर्ट स्टोरी ऑफ माई लाइफ नाउ वी विल टर्न टू दर्ड ऑफ गॉड बिकॉज फॉर अ लॉन्ग टाइम आई वॉज अ स्लीप द स्लीप ऑफ आइडलनेस एंड वर्ल्डलीनेस and now we are in the presence of the lord and working for the lord ji aaj hum dekhenge khudaund ke paak kalam mein se matthi ki anjil uska 13 bab uski 24 aur 25vi ayat today we will be looking at the word of god matthew chapter 13 24 and 25 khudaund ke zinda paak kalam mein yu likha hai and we read in this living word of the lord like this 24th ayat mein aur usne ek aur tamseel unke samne pesh karke kaha ji ha padhiye padhiye padh ji sir and and he told him another ji ek aur tamseel unke samne pesh karke kaha and he told them another parable the kingdom of uh, heaven is like yes asman ki badshahi that the kingdom of heaven us aadmi ki malad hai is like a man jisne apne khet mein acha beej boya who sowed good seed in his field पच्चीसवी आयत में लिखा है मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया इन ट्वेंटी स्लीपिंग द एनिमी केम और गेहूं में कड़वे दाले बो गया एंड सोड वीड अमंग दीट आज हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी है हमने मसीह ने सॉरी Uh, our life is also in the same manner hame masine apni surat par banaya god has made us in his image wo humse itni mohabbat karta hai ki hame dukh mein pareshani mein dekh nahi sakta 
he loves us so much that he cannot bear to see us in sorrow and in pain wo gula jo hamare baap dada adam se chala aa raha tha us judai ko khatam karne ke liye and the sin that was from the adam to remove that sin unhone khud zameen par aaye aur hum khakiyon ki khatar unhone apni jaan qurban kar di he himself came down to earth and in place of we sinners he gave his own life aur shuru se lekar jab misr ki gulami se khuda ne israel ko azad karwaya and from the slavery in egypt when god delivered them khuda ne unki zindagi mein bade bade mojizat kiye god did great and mighty things in their lives apni qoum ki khatir apne logon ki khatir khuda ne un par bade bade azab bheje and because of uh, the uh, love for his own people he sent lot of uh, miracles in their lives और खुदा ने फराउन के दिल को और सख्त कर दिया ताकि वो खुदा की कुदरत को लोग जान सके बट इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्लेस गॉड हार्ट इन द हार्ट ऑफ फेरो सो दैट दे मे सी द ग्लोरी ऑफ गॉड यहां तक कि खुदा ने उनके पिलोठे भी मार दिए सो मच सो दैट गॉड किल द फर्स्ट बॉर्न और जब वो मिस्र से निकले तो पीछे उनके फौज थी फराउन की और आगे दरिया था तो जब वो लोग डर गए तो खुदा ने दरिया को चीर के दो हिस्सों में बहरे कुलसम को बांट दिया और अपने as, लोगों को बचा लिया एज दे केम आउट ऑफ इजिप्ट इन फ्रंट वॉज द रेड सी एंड बिहाइंड वॉज फेरोज आर्मी दैट गॉड सुपर नेचुरली ओपन द वे इन द रेड सी बाई डिवाइडिंग इट इन टू उसके इतने मोजाद के बावजूद वो लोग नहीं बदले in spite of all these miracles the people did not change aur khuda ne wo jagah jahan par logon ko saza ke liye virane mein marne ke liye chhod diya jata tha khuda ne wahan unko zindagi ata ki and the place where the people were left to die in the wilderness wilderness there god gave them life आसमान से उनके लिए मन बरसाया और खुद चट्टान बनकर उनको पानी मुहैया किया ही दिन को बादल बनकर और रात को आग का सुतून बनकर उनकी रहनुमाई की इन द डे टाइम विद क्लाउड इन एंड इन द नाइट टाइम द पिलर ऑफ फायर ही प्रोटेक्टेड दे पर फिर भी वो लोग सोए रहे और जागे नहीं बट स्टिल दे कंटिन्यू टू स्लीप एंड रिफ्यूज टू वेक अप वो जिसमानी तौर पर तो जागते थे मगर रूहानी तौर पर अभी तक वो सोए हुए थे दे वर लिविंग इन अ फिजिकल वे बट स्पिरिचुअली दे वर अस्लीप खुदावली यसुम सी चाहते हैं कि हम जागे और उसकी मोहब्बत को पहचाने और देखे कि उसने हमारे लिए क्या क्या कुर्बानियां दी जीसस वांट्स दैट वी शुड वेक अप एंड सी व्हाट ऑल सैक्रिफाइसेस दैट ही हैज डन फॉर अस मगर इस जहां का जो बाप बना बैठा है अबलीस उसने सब को अंधा और गुमराह कर दिया है बट द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड दैट इज लूसिफर ही हैज ब्लाइंडेड द आईज ऑफ द नॉन बिलीवर्स आज हर आदमी रुपए पैसे के पीछे भाग रहा है गाड़ी के पीछे भाग रहा है अच्छी अच्छी चीजों के अच्छे अच्छे घरों के पीछे भाग रहा है टुडे एवरीवन इज रनिंग आफ्टर मनी आफ्टर द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड एंड मनी और हर आदमी ये सोचता है कि मैं अच्छा घर बना लूं अच्छी गाड़ी ले लूं तो मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी एवरीवन इज थिंकिंग इफ आई कैन हैव अ गुड हाउस इफ अ गुड कार देन माय लाइफ विल बी वेरी सक्सेसफुल पर मेरे जीजो अच्छा पहनने से अच्छा रखने से अच्छा खाने से आपकी जिंदगी आसान नहीं हो सकती बट आई वॉन्ट टू टेल माई बिलविड पीपल बायटिंग वेल बायिंग अ गुड लाइफ योर लाइफ विल नॉट बी चेंज हमने एम ए किया बी ए किया पी एच डी किए 
we might have acquired this uh, graduation uh, ma and even phd par hamne ruhani kitabon ko nahi padha but we fail to read the scriptures duniya mein rehne ke liye sirf duniyadari ki kitabein padhna zaruri nahi hai wo kitab padhni chahiye jo hamesha ki zindagi ki taraf le jati hai if we want to live in this life if it is not necessary to read only the worldly things but even the book that will take you to the eternal life main jis mahol mein paida hu mujhe achhi tarah yaad hai yahan se kareeb se kisi ko bhi mazhab ke bare mein nahi bataya jata in the atmosphere environment that i am living no one is told about religion jo kuch aap tv par dekhte hain pakistan mein ya pakistan ke logon ke mutalliq ऐसा नहीं है जिंदगी से थोड़ी सी चेंज है हट कर है एंड वट एवर यू सी ऑन द टीवी इट इज नॉट दैट दैट इज द लाइफ बट आर लाइफ इज मच डिफरेंट फ्रॉम दैट लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है लोगों को पता ही नहीं है एक औरत से पूछा गया कि आपको पता है कि खुदा यसुम सिंह को स्लीप पर क्यों चढ़ाया गया तो उसने कहा जी जरूर इन्होंने कोई गुना किया होगा people are not aware of the bible one lady was asked why was jesus crucified on the cross and she gave that ridiculous answer he must have done some wrong mujhe is baat ko sunkar bada dukh hua kyunki hum soye hue hamare mulk ke pakistan mein char panch channel masih chal rahe hain jin par din raat masih song aur kalam sunaya jata hai i was very pained to hear this response because there are four five christian channels in our country where night and day the word of god is being preached log sirf sunne ki had tak hai un par koi amal nahi na usme koi interest leta hai khudaun yesus se kis liye duniya mein aaye aur unhone kis tarah hamare gunahon ko uthaya people are only watching listening but they have no idea they have no intention of applying these things and learning why did jesus come into the life into this world aur itne sare channel hone ke bawajood itni awareness hone ke bawajood main dekh raha hu ki aaj bhi pakistan mein 90% log abhi soye hue hain 10% hain jo jaagte hain and in spite of all these tv channels that are propagating the word of god i believe 90% of believers of christians are sleeping only 10 are awake humne dekha zyada tar log internet laga ke baithe hain cable pe tv pe drama dekh rahe hain movies dekh rahe hain lekin masih movies ko ya pak kalam ko sunna koi log gwara nahi karte i have observed how many people have got a internet connection they are watching the entertainment and movies but how few are really interested in listening to the word of god and finding about more about these things aur church bhi isliye jate hain ki ji sunday ke din la gaye to padri sahab ghar pe aa jayenge ki ji aap church nahi aaye ye bar bar sar khayenge isse behtar hai ki church chale jao and even the reason for going to church on sundays is because otherwise the pastor will come home and he you? will ask them awkward questions why did you not come to church this sunday क्योंकि अभी तक हम मसीह की मोहब्बत से बेदार नहीं हुए हम रूहानी तौर पर अभी तक सोए हुए हैं बिकॉज वी हैव नॉट अवेक इन इन स्पाइट ऑफ द लव ऑफ गॉड वी स्पिरिचुअली वी आर स्टिल अस्लीप अगर कोई बीमार है कोई बदरू गिरफ्ता है तो वो थोड़ी देर के लिए ईमान ले आता है कि मैं शिफा पा जाऊं इफ समन इज सिक और ही इज डीमन पोजेस फॉर सम टाइम ही विल एक्सरसाइज हिज फेथ सो दैट ही मे गेट वेल और वो इतना करीब से खुदा का कोई भी खादम लोगों के घरों में जा जाकर इस तरह नहीं बताता कि लोगों की जिंदगी अब बिल्कुल तब्दील हो जाए बट ही विल नॉट गो इन टू द हाउसेज ऑफ द पीपल टू प्रीच एंड सो दैट द लाइफ ऑफ द पीपल मे बी चेंज मैं समझता हूँ इसमें हमारे खादमों का और पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है कि वो अपने बच्चों को एजुकेट नहीं करते और इस बात के बारे में कभी भी नहीं बताते I believe that a large portion of the blame lies at the door of the pastors the leaders even the parents who never care to educate and make the children aware of these things aur batayenge bhi kaise 90% to christian jo hai wo unpad hai aur wo khud nahi jante to wo bachcho ko kaise batayenge 
and how can they even make them aware because i believe 90% of the christians are illiterate so what can they teach their children aur andha to andhe ko raah dikha nahi sakta and a blind cannot lead the blind aur andha andhe ko raah dikhayega to dono gade mein gir jayenge if the blind leads the blind both will fall into the ditch aur mera ek hamsaya hai and it is my belief jiski umar taqriban 65 years old hai oh so i uh, this person is uh, around 65 years old to maine ek din unse kaha ke uncle aap hamare church mein aaya kare so i asked him requested him to come to my church to wo kehne lage ke yaar wo mujhe pray nahi aati so he said oh you know the, he gave the excuse i don't know how to pray तो मैंने कहा आपको दवाई रबाली तो आती है हमारे बाप एंड सो आई टोल्ड हिम एटलीस्ट यू नो द लॉर्ड्स प्रेयर तो वो कहने लगा नहीं नहीं मुझे तो वो भी नहीं आती मुझे तो बाप बेटा भी नहीं कर रहा था एंड सो ही सेड आई डू नॉट नो दैट आई इवन डोंट नो हाउ टू मेक द साइन ऑफ द क्रॉस आप बिलीव करें कि मैं रोने वाला उस वक्त हो गया कि यार ये 65 इयर्स ओल्ड है और ये बंदा कहता है कि जी मुझे दवा नहीं आती मुझे बाप बेटा नहीं आता मैं अगर गलती से चर्च भी चला जाऊं तो मैं सिर्फ बैठा देखता रहता हूं और वापस आ जाता हूं एंड आई वाज क्लोज टू टीयर्स एज आई रियलाइज्ड दैट दिस पर्सन इज 65 इयर्स ओल्ड ही डजंट नो द लॉर्ड्स प्रेयर और आइदर ही कैन नॉट टेक द नेम ऑफ द फादर सन एंड होली स्पिरिट तो यकीन माने उस वक्त मेरा दिल आंसुओं से रो रहा था और मुझे यही लग रहा था कि आज भी हम जो हुए हैं आज चार हजार साल के गुजरने के बाद खुदा यसुफ सिंह के गुजरने के बाद भी अभी तक हम उसी गफलत की नींद में हैं जिसमें उस वक्त इसराइल के लोग थे एंड आई माय हार्ट वाज वीपिंग एज आई रियलाइज दैट वी आर स्टिल अस्लीप इवन आफ्टर ऑल दिस थाउजेंड्स ऑफ इयर्स वी आर स्लीपिंग द स्लीप ऑफ केयर फ्री लाइफ एंड वर्ल्डली लाइफ आज भी हम नहीं जागे आज भी हमारे अंदर हेरा फेरी बेईमानी हम सिर्फ संडे के संडे चर्च जाते हैं सूद पे पैसे देना लेना कारोबार हम लोग करते हैं जुआ शराब जनाकारी हर बुरा काम लड़ाई झगड़ा बार कुटाई झूठी गवाही देना वो जो खुदा ने दस से काम दिए उन पर किसी पे भी अमल नहीं करते वी आर स्टिल इन द वर्ल्डली थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल द वर्ल्डली थिंग्स लाइक टेलिंग लाइज ब्राइब एंड other uh, uh, in uh, corrupt practices are still in our lives we do not even know the 10 commandments and neither do we abide by them aur hum church mein aate hain church mein baithe bhi hote hain lekin pastor sahab ne ya father ne kya kalam sunaya hame kuch nahi pata tha kyunki humne shuru se hi bible muqaddas ko padha nahi we might be in church and but we do not care much of what the pastor says and and what is the bible says because we from a beginning we never cared for these things to kisi se agar puch lene ji aaj ka kalam aapko kaisa laga de ke ga oh good excellent bada acha laga to iska matlab kya hai kya aapne gunahon se toba kar li ya aapne us kalam ke hisse ko padha aapko pata hai kaun sa hawala ya kaun sa bab kaun si ayat thi to ke ji mujhe to pata hi nahi hai if we ask anyone how was today's sermon they'll say excellent very good but we ask them did you repent of your sins what was the reference they say no i have no idea about that lekin padri sahab tusi jo bol rahe aap jo bol rahe the wo mujhe bada acha laga sunke but what we'll say yes but pastor whatever you said oh that was wonderful for me main is baat se hairan hu unka safar to 40 din ka tha wo 40 saal ka ban gaya हमारा क्या बनेगा हमारी तो पूरी पूरी लाइफ गुजर गई और हमें अभी तक हम जागे नहीं हम अभी तक सो रहे आई एम वेरी अमेज दैट देज जर्नी वॉज ट्रांसफॉर्म इन टू अटी इयर जर्नी बट आई थिंक आई वरी अबाउट आर लाइफ वी आर होल लाइफ हैज बीन स्पेंड हाउ लॉन्ग विल वी हैव टू ट्रांसफर दिस जर्नी तो मैंने अपने बेटे शहरी से कहा कि यार संडे स्कूल खोलो और बच्चों को अभी से बताओ कि जीसस क्या है और उसने हमारे लिए कौन सी कुर्बानियां दी और हमारा क्या फर्ज है कि हम क्या करें सो आई टोल्ड माय सन शरी सन व्हाई डोंट यू स्टार्ट अ संडे स्कूल एंड टेल द चिल्ड्रन फ्रॉम अ वेरी यंग एज हु वाज जीसस एंड व्हाट ही डिड फॉर अस तो 
पाकला में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनला मसीह के कलाम से We read in the Bible that faith comes by hearing and hearing the word of God. अगर हम मती की इंजील 26 बाब उसकी 41 आयत पढ़े तो If we read Matthew 20 uh, 6 and uh, 31 we find like 41. this 41, 41. Uh, so we so, find like this usme likha hai ke jab khudaavli yesu si gat sabni baag mein apne shagirdon ke saath gaye to unhone unse kaha ke jaagte rehna aur dua karte rehna we read over here that when jesus was in the garden of gethsemane he told his disciples watch and pray magar jab wo wapas aaye to dekha to wo so rahe the but when he came back he found them fast asleep aaj hum bhi so rahe hain usi tarah bilkul and in the same way we are also found asleep khudavand ka paak kalam hame cheekh cheekh ke keh raha hai jaago taake azmaish mein na padho jaago jaago magar hum phir bhi so rahe the word of god is shouting at the top of its voice wake up wake up but we are still asleep kyunki zaburon ki kitab mein likha hai marne ke baad कोई सताइश नहीं होती कोई माफी नहीं होती कोई तोबा नहीं होती जब तक आप जिंदा हैं, जिंदो की जमीन पर तभी तक आप माफी मांग सकते हैं बिकॉज इन द बुक ऑफ सॉन्ग वी रीड दैट देर इज नो वर्शिप एंड नो रिपेंटेंस इन द ग्रेव वी कैन डू दैट ओनली वेन वी आर स्टिल अलाइव मुझे यहाँ पर वो बात याद आ गई जब खुदा ये सीखे कहा मेरा बाप हो तो हो गया है मर गया है तो पहले मैं जाके उसके दफन कर लू तो खुदा यसुमसी ने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे दफन कर ले दो आज हम उसी तरह सारे मैं कहता हूँ बार बार के नाइन्टी परसेंट लोग ऐसे हैं जो मुर्दा है क्योंकि मैं इसकी एक छोटी सी और गवाही आपको देना चाहता हूँ I think 90% of the people they are really dead and I want to share a testimony to prove it. Main ek company mein as a driver job karta hu. I am working in a company as a driver. Aur mera ek colleague hai sathi hai jo driver hai. And I have another colleague who is also a driver. To wo sharab peeta bhi hai bechta bhi hai. and he is not only uh, drinking uh, but he is also selling this drink lekin wo khuda se bhi badi mohabbat karta hai but he really loves the lord also it seems to jab corona shuru hua to uski walida ko corona ho gaya and as uh, he as the corona time came that his uh, uh, father he uh, got this corona तो मैंने उससे कहा यार सब कुछ ठीक हो सकता है अगर तुम सच्चे दिल से खुदावन से माफी मांगो अपने बुरे कामों की तोबा करो तो खुदावन माफ करने वाला है जिंदगी देने वाला है वो यकीनन आपकी वालदा को तंदुरुस्त कर देगा एंड ही सेड वो बंदा बिल्कुल अनपढ़ है वो यहाँ तक के अपना नाम भी नहीं लिख सकता एंड दैट पर्सन इज इलिटरेट सो मच सो ही कैन नॉट इवन साइन हिज नेम लेकिन दुनियावी तौर पे उसका दिमाग बहुत तेज है बट फ्रॉम द वर्ल्डली पॉइंट ऑफ व्यू हिज माइंड इज वेरी शार्प आप इस बात से अंदाजा लगा ले डॉग सेल वो करता है हाउस सेल वो करता है गाड़ियां सेल वो करता है और इस तरह के बहुत से बड़े काम वो करते हैं you can just imagine because he is selling houses and cars and what not jab uski maa ki report positive aayi to wo rone laga aur ki usne sache dil se toba ki aur wo teen time din mein ro ro ke mere samne dua karta tha kehta tha maine khuda se maafi maang li hai toba kar li hai ab khuda meri maa ko tandurust kar de no so uh, excuse me it was his mother so when the mother's report came as a positive he was crying he was yeah. repenting even three times every day he was repenting and crying and praying to the lord magar 
कुछ दिन के बाद उन्होंने एक हफ्ते के दो हफ्ते के बाद उन्होंने दोबारा टेस्ट कराया तो उनकी जो वालदा थी वो कोरोना से बिल्कुल ठीक हो चुकी थी वो नेगेटिव रिपोर्ट आ गई उनकी just after 2 weeks when his mother was tested uh, she was found to be negative and the report said she is clear aur wo bada khush hua mere gale mila aur usne kaha meri walida bilkul mother theek ho chuki hai aur maine toba kar liya ab main hamesha isi tarah khudaavad ke acche kaamon mein hissa liya karunga and he was overjoyed he hugged me and he told me i'm so happy my mother is all right and from now on i'm going to take part in all the christian activities और मैंने उससे कहा कि खुदा माफ करने वाला है और वो आपकी माफी को कबूल करता है और यकीनन उसने आपको माफ कर दिया है एंड आई सेड गॉड इज फॉरगिविंग गॉड ही हैज फॉरगिवन यू व्हेन यू रिपेंटेड ऑफ योर सिंस और वो इस बात से बड़ा खुश हुआ कि खुदा ने मुझे माफ कर दिया है तो वो बड़ा खुश था और जब भी मैं उसे देखता वो प्रे करता और सुबह भी आने से पहले प्रे करता शाम को जाके वो प्रे करता क्योंकि अपनी वालदा से भी वो बहुत प्यार करता था ही वाज वेरी हैप्पी बिकॉज हिज मदर वाज हील एंड ही वुड प्रे इन द मॉर्निंग आफ्टरनून इवन आफ्टर गोइंग बैक फ्रॉम ऑफिस बिकॉज ही रियली लव्ड हिज मदर वेरी मच मैंने उसको कौम बनी इसराइल की मिसाल बताई जब वो रोते थे दुआ करते थे तो उनकी आंखों पुकार सुन के खुदा ने मिस्र की गुलामी से उन्हें आजाद करवा दिया था I gave him the example of the Israelites when they repented of their sins and cry out to the Lord the Lord forgave and delivered them Magar jab wo apni harkaton se dobara baaz na aaye to wo 40 din ka safar 40 saal ka ban gaya But when they did not uh, repent of their sins the 40 day journey became a 40 year journey Aur jitne bud badane wale aur खुदा के हुक्मों को ला मानने वाले थे वो सारे के सारे मर गए और उनके बच्चे उस शहर में पहुंचे जिनका खुदा ने उनसे वादा किया था एंड बिकॉज दे वर मर्मरिंग मर्मरिंग एंड ग्रमलिंग ऑल दे वर पेरिश ओनली बट ओनली दो चिल्ड्रेन ओनली दे रीच द प्रोमिस लैंड तो मैंने उससे एक बात कही कि पाकला में लिखा है गुलाह की मजदूरी मौत है I told him that the word of God says the wages of sin is death. Ab Khuda ne tumhe zinda kiya hai, tumhe jagaya hai, nayi zindagi di hai, tumhe tumhari walda ko fir tum gunna na karna, fir is badi ki taraf kabhi na jana. I told him God has given you a new life. He has changed you. Now do not go back to the old ways. Usne mujhse vaada kiya lekin wo 6 mahine ke baad fir badal gaya. He he promised to me that he will not go back to his old ways. But in six months, I saw that he was back to his old ways. मैं हर रोज उसको पाक लाम की आयतें बताता हूँ, उसको खुदाम यीशु सिंह के मतलब बताता हूँ कि उन्होंने किस तरह तकलीफ बर्दाश्त करके हमें नई जिंदगी दी है. Every day I tell him some Bible scriptures and to tell him what Jesus has done for us on the cross. मगर फिर भी वो मेरी इन बातों को पहले बड़े गौर से सुनता था अब वो इन्हें इग्नोर कर देता है और वो मुझे कहता है यार मुझे रोज रोज आप नसीहत ना किया करो एंड मी यू डोंट हैव टू टीच मी एवरी डे मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ कि मैंने इस बंदे के लिए कितनी प्रे की है और इसने तोबा भी की और ये फिर से गुलाम में चला गया तो शायद मुझ में भी कुछ कमी होगी कि ये बंदा वापस गुलाम में चला गया आई वॉज मच डिस्टर्ब एंड ग्रीव दैट आई प्रेड सो मच फॉर दिस पर्सन दैट ही वुड नॉट गो बैक टू इज ओल्ड वेज इज देर एनी थिंग रॉन्ग विद मी दैट ही हैज नॉट बीन कंसिस्टेंट इन इज लाइफ पैसा रुपया पैसा और रोटी इंसान की जरूरत है मगर हर जरूरत रोटी और रुपये पैसे से पूरी नहीं की जा सकती the food and drink and the clothes the money these are necessities for life but all the things we need cannot be met by these things pakla me khuda ne yusuf se ne farmaya hai ke insaan sirf roti se hi na jeeta rahega balki har us baat se jo khuda ke muh se nikalti and the word of god records what jesus said man shall not live by bread alone but by every word that proceeds from the mouth of the lord मगर आज हम सोए हुए हैं 
आज मैं मेरे दोस्त है पचास पचास हजार रुपए का इंस्टॉलमेंट पे मोबाइल ले लेते हैं लेकिन एक हजार रुपए की बाइबल मुकदस नहीं खरीदते वी आर ऑल फास्ट स्लीप देर आर समय फ्रेंड्स they are willing to spend 50000 to buy one mobile but they are not willing to spend 1000 to buy a good bible kyunki hum duniya se zyada pyar karte hain aur khuda se nahi karte because we love the world more than we love god hum aaj bhi soye hue hain itni roshni ke bawajood bhi hum soye hue hain we are still fast asleep instead of all getting all the knowledge still we are फास्ट असली मेरा एक दोस्त है जो मुझे कहता है जी आजकल तो घर घर में चर्च बन गए हैं ये एक दुकान बना ली है पादरी ने माई फ्रेंड टेल्स मी इन अ वेरी मॉकिंग वे एवरी हाउस नाउ यू फाइंड देर इज अस मैनी फास्टर्स फॉर देम दिस इज लाइक अ बिजनेस यस तो मैंने उससे कहा कि आप कितनी दफा महीने में चर्च जाते हैं So I asked him how many times in a month are you going to church? So he was astonished. Then he was silent. Then he said, "Eight hundred people are our number. There are eight churches here. I told him in a population of eight hundred, there are eight churches here. But in those eight hundred, there are eight churches here. But in those eight hundred, there are eight churches here. But in those eight hundred, there are eight churches here. But in those eight hundred, there are eight churches here. But in those eight hundred, there are eight बाकी घरों में पड़े सोए रहते हैं जुआ खेलते हैं ड्रिंक करते हैं संडे वाले दिन और कोई काम ही नहीं है दैट आई टोल्ड हिम आउट ऑफ दिस 800 पीपल बेयरली 200 टू 250 पीपल गो टू चर्च ऑन संडेस रेस्ट आर जस्ट स्लीपिंग और वाइलिंग अवे दैट टाइम इन ड्रिंकिंग तो मैंने उससे कहा आप मुझे बताया नहीं कि आप महीने में कितनी दफा चर्च जाते हैं सो आई आस्क्ड हिम यू डिडंट टेल मी हाउ मेनी टाइम्स इन अ मंथ यू आर गोइंग टू चर्च तो वो बड़ा शर्माता हुआ और मुस्कुराता हुआ मुझे कहता है जी मैं दो साल पहले क्रिसमस पे एक दफा गया था एंड विद ग्रेट एम्बेसमेंट ही कन्फेस दैट टू इयर्स बैक ही वेंट टू चर्च ऑन क्रिसमस डे तो मैंने कहा उससे पहले कितनी देर आप चर्च गए थे तो मुझे कहता है कि शायद मैं पांच या छह साल पहले कहीं गया था and i asked him when did you go to church before that he said perhaps 5 6 years back i had gone to church before that तो मैंने कहा यार तुम्हारे माँ बाप ने कभी नहीं कहा कि तुम चर्च जाओ सो आई आस्ट हिम डिंट योर पेरेंट्स एवर टेल यू टू गो टू चर्च कहता ना कभी मेरा बाप चर्च गया ना कभी मेरी माँ चर्च गई है तो मैंने चर्च में क्या लेने जाने सो ही जस्ट शोल्डर्स एंड सेड नाइदर माई फादर वेन एवर टू चर्च नाइदर माई मदर सो वाई शुड आई गो टू चर्च और वो बड़ा मुस्कुरा रहा था जैसे बड़े फख्र की बात है and he was uh, so proudly he was telling these things as if it's a matter of pride aur mujhe dili taur par itna dukh hua ki main aapko bata nahi sakta but in my heart i was much pain kyunki main is baat ko achhi tarah jaanta hu guna ki mazduri maut hai aur aaj bhi hum usi ghaflat ki neend mein soye hue hain when i am convinced that the wages of sin is death and we are still asleep in our sins अगर हम बाइबल मुकदस में सैमसून का हवाला देख ले तो वो जब तक खुदा में कायम रहा खुदा की मोहब्बत में रहा उसकी कुत उसकी ताकत उसके साथ थी इफ यू वर टू रीड अबाउट सैमसन एज लॉन्ग एज ही वॉज इन फेलोशिप विद गॉड स्ट्रेंथ वॉज देर विद हिम और जब वो उस औरत की मोहब्बत में पड़ा गफलत की लीद में सोया तो उसकी जो ताकत थी कुत थी उस औरत ने उसकी सारी लटें काट दी but when he was away from the lord he was asleep and in his sins and that the in the wiles of that woman and she cut off his hair jab bhi hum khuda ki pregnancy se dur hote hain uski mohabbat se dur hote hain to phir hamare raste mein dushwariyan hi dushwariyan hoti hain and whenever we are far away from the lord and from his uh, uh, fragrance then we are surrounded by te- uh, temptations only agar hum matti ki injil uska 25 bab uski pehli ayat padhe to usme 10 kuwariyon ki zabardast misal likhi hui hai 
If you were to read Matthew 25 from the beginning, we find the example of the 10 virgins. We read how all the ten virgins, they fell asleep, but the wise, they had oil in their lamps, but the foolish, they did not have oil in their lamps. And when Dulha came, तो वो पांच जो समझदार थी अकलमंद थी उनको तो अपने साथ अंदर ले गया महफिल में दावत में और जाके दरवाजा बंद कर दिया बट दो वाइज वर्जिंस दोस हु हैड ऑयल इन द लैंप्स दे वर इनवाइटेड दे वर अशर्ड इन विद द ब्राइड ग्रूम एंड देन द डोर वाज क्लोज्ड और वो जो बेवकूफ थी वो दरवाजा लॉक करती रही दरवाजा खोलो जीसस दरवाजा खोलो the foolish virgins, they kept knocking on the door and said, open the door. But Jesus said to them, no, now the door is closed and I'm not going to open the door for you. उस वक्त फकी फरीसी लोगों को तंग करते थे. आज हमारे ही मजब के बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे पर तबकीर कर रहे हैं. और हम जागना नहीं चाहते हम पाक कलाम को नहीं देखते बल्कि हम कहते जी मेरा पादरी ठीक कह रहा है मेरा पादरी ठीक कह रहा है जो उसने कह दिया वो ठीक है इन दोस डेज द स्क्राइब्स एंड फारिसीज यूज्ड टू हरास द पीपल एंड दीस डेज आर ओन पास्टर्स दे आर गिल्टी ऑफ द सेम सिन दे आर टीचिंग रॉन्ग थिंग्स एंड वी आर सेटिस्फाइड दैट व्हाटएवर दे आर सेइंग इज ट्रू because in those days the scribes and Pharisees were also asleep and they would put restrictions and obstacles in the worship of the people. आज हम भी उसकी तरह सोए हुए आज खुदा ने हमें इतनी आजादी तो दी है कि हम आजादी के साथ इबादत कर सके लेकिन आज शराब ले जुए ले हर चोरी ले हर तरह की बेईमानी ले हेरा फेरी ले दुनिया के अबलीस के जितने भी बुरे काम हैं उन कामों ने आज भी हमें रूहानी तौर पर सुलाया हुआ है now these days also we have the freedom but we are fast asleep because of the sins that have uh, entangled us like drinking, like gambling, and that uh, thefts, the, we are dead in these sins. Four months ago, one girl who was playing a cigarette, 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 Four months back, there was a young man who used to gamble, he used to smoke, he used to drink, he used to be a petty thief, but he got saved and he got baptized. We really rejoiced over this thing and we brought sweets to the house of the Lord and we distributed them. क्योंकि हम खुदा के बेटे हम जानते हैं कि जब एक गुनागार जमीन पर तोबा करता है तो आसमान पर लाखों फरिश्ते खुशी बनाते हैं। Because we do realize that when one sinner repents on earth, there is great rejoicing in heaven. मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि वो अब ये दो वीक से वो चर्च भी नहीं आ रहा और उसने दोबारा सिगरेट पीना शुरू कर दिए अपने बुर I am very sad that since two weeks he has stopped coming to church and also gone back to his old ways of smoking and other wrong things. And he makes the excuse, I am not able to stay away from these things. If I take you to the book of Revelation, Jesus is saying, I, you have lost your first love. This is one thing I have against you. We 
और ये खुशी हमारी आरजी है थोड़े दिलों की है हम फिर वापस उसी गंदगी में लौट जाते हैं वी आर सेलिब्रेटिंग एंड रिजॉइसिंग फॉर द न्यू लाइफ एंड बट अनफॉर्चुनेटली दिस लाइफ डज नॉट स्टे आर न्यू हैबिट्स डू नॉट स्टे विद अस फॉर लॉन्ग एंड सोन वी आर बैक टू आर ओल्ड वेज क्योंकि हम इन चीजों पे ज्यादा तकिया करते हैं हम कहते हैं जी हेरा फेरी करने से जुआ खेलने से हमारे पास जल्दी पैसे आते बहुत ज्यादा पैसे आते मेहनत करने से बहुत काम आते बिकॉज वी हैव द फॉल्स थिंकिंग दैट बाय डूइंग द रॉन्ग प्रैक्टिस बाय गैमलिंग वी विल गेट रिच वेरी सुन इफ यू वर टू डू इट विद जॉब और समथिंग इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम पहले उससे कहा पाकला में लिखा है खुदावत पर तकिया कर अपने फहीम पर तकिया ना कर आई टोल्ड हिम इन द बाइबल इट से यू ट्रस्ट इन द लॉर्ड एंड डू नॉट ट्रस्ट इन योर ओन अंडरस्टैंडिंग वो कहता आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आती एंड ही सेज आई डू नॉट अंडरस्टैंड वॉट यू आर सेंग टू मी मैं उसी लाइफ में खुश हूं जिसमें मैं पहले था ही सेज आई एम वेरी हैप्पी इन माई ओल्ड लाइफ क्योंकि मैं आप अगर मुझे कहते हैं कि जी मैं गफलत की नींद में सो रहा हूं तो मुझे वो नींद ज्यादा पसंद है ये जिंदगी बड़ी मुश्किल है उस वक्त मैं इस बात को दोबारा कहना चाहता हूं कि वो मुझे उस शख्स का वाक्य याद आ गया जो अमीर आदमी था और एक गरीब लाजर था उसका वाक्य आपने पाकला में पढ़ा होगा and i am reminded of that story of the rich man and lazarus wo ameer aadmi ne jab duniya mein to khoob yashi ki aur lazar ne khoob buful si dekhi gurbat dekhi yahan tak ke uske jo nasur the wo kutte chaatte the that rich man enjoyed his life on earth but that poor lazar he was surviving on the leftovers is so much so that the dogs came and licked his wounds wo roz lay lay bote taaze janwaron ki qurbani karta daavte karta sharab peeta aur lazar jo tha wo bada gareeb mohtaj uske darwaze pe pada rehta jo uske tukde girte unko khata aur apni zindagi guzarta the rich man was just enjoying life he was eating and drinking and this poor man lazar he was just surviving on the crumbs that fell from his table to marne ke baad jab baap abraham ki god mein us aadmi ko dekha to wo abeer aadmi bada dukhi hua when after his death when the rich man saw lazar in the bosom of abraham he was much disturbed to wo abraham se kehta ke baap मुझे एक दफा मौका दे कर जाके अपने भाइयों को बता दू कि वो जो गुना मैंने किए हैं तुम ना करो क्योंकि उसके बाद यहाँ पर अजाब भुगतना पड़ेगा एंड दैट मैन इज टेलिंग एब्राहम यू लेट मी कम एंड टेल माय ब्रदर वॉन्ट माय ब्रदर्स बिकॉज दिन आई डोंट वॉन्ट देम टू कमिट एंड सफर लाइक मी तो अब्राहम ने कहा बाप अब्राहम ने कहा कि उनके पास तो इतने नबी आए तो रेत आई जबूर आए अंजील आई जब उन्होंने उसकी नहीं सुनी तो फिर तुम्हारी भी नहीं सुनेगी एंड अब्राहम सेज टू हिम दैट दे हैव मोजेस द प्रॉफिट्स एंड द लॉ इफ दे डू नॉट लिसन टू देम दे विल नॉट लिसन टू एनीवन गोइंग एंड देन मीटिंग देम वो कहता ले ले अगर मुर्दों में से कोई जाएगा तो वो जरूर यकील करेंगे but he says no if someone rises from the dead and goes and talks to them they will believe unhone kaha jab unhone zindo ka yakeen ne kiya to wo murdo ka bhi kyu kar yakeen karenge and he says that if they do not believe the living how can they believe the dead isi tarah hum bahut sare hain jo aaj bhi ghaflat ki neend mein soye hue hain khuda ka pak kalam hame bar bar is baat ki taid karta hai के गफलत की नींद से जागे और दुनियावी कामों को छोड़ के उस जिंदगी की तैयारी करे जो हमेशा की जिंदगी है इवन सो टुडे मेनी ऑफ अस आर अस्लीप इन आर सिंस बट एंड द वर्ड ऑफ गॉड इज चैलेंजिंग अस टू वेक अप एंड स्ट्राइव फॉर दैट लाइफ दैट इज इटरनल 
और मैं जानता हूं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मरने के बाद कहेंगे खुदावत मुझे मुआफ कर मुझे मुआफ कर मुझ पर रहम कर लेकिन मरने के बाद ना कोई प्रस्तिश करता है ना कोई दुआ ना कोई तोबा ना कोई मुआफी सब खत्म देर आर मेनी पीपल आई बिलीव हु but after their death nothing no one is able to be praised or to be uh, forgiven all these things are to be done only when they are living aaj mere azizo aapke paas waqt hai jab tak aapko khuda ne zindagi di hai tab khuda ko pehchan le uski mohabbat ko pehchan le my dear brothers and sisters today god has given us life this is our time this is the time for us to remember and realize the love and the sacrifice of what god has done for us to jesus barne ke baad toba nahi muafi nahi ab jab tak aapki saanse chal rahi hai ye jo zindagi khuda ne aapko bakhshi hai isme rehte hue toba kare muafi mange aur jaag jaye after death there is no repentance and no forgiveness so while you are still alive while you are breathing this is the time for us to accept and to believe aakhir mein main ye kehna chahta hu batti ki anjil uska 13 bab aur uski 15vi ayat and conclusion i'd like to share from matthew 13:15 खुदावत के पाकला में यू लिखा है एंड वी रीड लाइक दिस क्योंकि उस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई फॉर दिस पीपल्स हार्ट हैज बिकम कैलस्ड और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं दे हार्डली हियर विद इयर्स और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली है देन दे हैव क्लोज्ड देयर आईज ता ऐसा ना हो एंड अदरवाइज दे शुड नॉट बी के वो आंखों से मालूम करे दैट दे सी विद देयर आईज और कानों से सुने हियर विद देयर इयर्स और दिल से समझे अंडरस्टैंड विद देयर हार्ट्स और रजू लाए एंड टर्न बाल लाए और मैं उनको शिफा बख्शू and i will heal them khudaavan hame bachana chahta hai khudaavan hame shifa dena chahta hai khudaavan hame zindagi dena chahta hai god wants to save us he wants to give us salvation and give us new life magar hum is baat par gaur nahi karte kyunki hame ablis ne aisa gumrah kiya hua hai कि हम दुनियावी कामों से बाहर निकलना ही नहीं चाहते बट वी डोंट वॉन्ट टू बिलीव ऑन दिस बिकॉज सेटन हैज ब्लाइंडेड अस एंड एन थैंगल इन द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड एंड वी डोंट वॉन्ट टू कम आउट ऑफ दैम हमारे पास इतने लोग बीमार आते हैं और हम उनसे कहते हैं कि आप खुदा के नाम से जीजस के नाम से शिफा पा जाएंगे मगर उसकी एक शर्त है कि आपने प्रे नहीं छोड़ दी but many sick people come to us we say yes yeah, surely god will heal you in the name of jesus but there is one condition you are not going to go away from him and the prayer life par aap yakeen kare humne itne logon se badruhe bhi nikal li hai lekin unse bhi yahi kaha ke aapne prayer nahi chhod di lekin wo log phir bhul jate one month two month three month enough many people they have even been delivered from evil spirits but unfortunately even many of them they have gone away from the church and prayer in a matter of two months or so paklam ki ye baat yahan puri hoti hai isliye hum sunte hue nahi sunte aur dekhte hue nahi dekhte aaj hamari ladai jism aur gosht se nahi hai balki un rohani taakton se hai jo ablis ke hath kande hain and in uh, as the people are doing the word of god is fulfilled that hearing they do not hear and seeing they do not hear i want to challenge you that our war i fight is not against flesh and blood but against powers and forces in high places ye sirf pakistan ya india bangladesh nepal america kisi ek mulk ki main baat nahi kar raha 
I am not talking only about Pakistan, India, Bangladesh, America, or any country like that. ये पूरी दुनिया में ही ऐसा हो रहा है. And this is taking place in the whole world. लोग चार दिन खुशी से चर्च जाते हैं, बदतिस्मत हैं, तोबा करते हैं, और फिर उन्हीं रंग रलियों में गुम हो जाते हैं. People go to church and they are baptized. Uh, but have great rejoicing, but they get lost very soon in the ways of the world. But I am grateful to God for this thing. That when God chose me he, and He called me after that, I did not go back to my old ways. And this is my prayer. मैं अपनी आखरी सांस तक खुदावंत का वफादार बेटा बनकर उसके नाम की मनादी और तमजीद करता रहूं। That I might be a faithful servant of the Lord and serve Him faithfully till my last breath। जैसे बच्चा पहली क्लास में जाता है, दूसरी में, तीसरी में मैट्रिक पास करता है, फिर वो एफए पास करता है। and just as a child goes to first standard, second, then matric, and then onwards. उसी तरह मैंने भी अपनी जिंदगी में तरक्की की मगर यह सब खुदा की मर्जी है इन द सेम वे आई आल्सो सक्सीडेड इन माय लाइफ बट दिस इज ऑल द ग्रेस एंड द विल ऑफ गॉड मैं प्रे करने से पहले चर्च की सफाई करता था चर्च के काम करता था फिर उन्होंने बाद में मुझे चर्च का डीकट मुकरर किया उसके बाद उन्होंने मुझे एल्डर बनाया और आज खुदा ने मुझे एवेंजेलिस्ट बनाया है and I used to clean the house before the church before the church service. Then I would do all the work. I was appointed as a deacon and a, a pastor. And now I am like an evangelist of my church. I'm grateful to God from the depth of my heart. Because because when God awakened me from my sleep, I did awake, and even my whole family, they were awakened. Many people, they go back to their old ways in four to five, six months, but I am so grateful to God. I have been delivered, and now I'm saved since five years. I have continued my faith. And growing in it. पहले चर्च सिर्फ मेरी वाइफ जाया करती थी या शहरी ने ये काम शुरू किया लेकिन आज मैं शुक्र करता हूँ कि हमारा तकरीबन पूरा घराना ही चर्च में होता है. Earlier only my wife used to go to church, then my son शहरी he started this thing, but I thank the Lord that by the grace of God, almost my entire family is going to the church. बेशक खुदा का पाक कलाम कभी बेतासीर नहीं लौटता. And we know that the word of God does not return empty or void. It goes into the very marrow and the dividing of the heart, and then it will it is like a hammer to break open the hearts. मैं इस बात के लिए उसका शुक्र गुजार हूँ जब खुदावन ने मुझे जगाया और आज मैं पांच साल से जाग रहा हूँ और मेरी दुआ है मेरी आखरी सांस तक जब तक मेरा दुनिया में एक भी दिन हो एक भी मिनट हो तब तक मैं उसी की बंदगी और प्रस्तिश करता रहूँ। I'm very grateful to God and so happy and I want that till my last moment even if one minute is left I will be preaching the word of God। मैं इस बात के लिए खुदावंत का शुक्रगुजार हूँ। I'm so grateful to the Lord for this. और खुदा ने मुझे एक और बरकत बख्शी है। And God has given me one more blessing। जब भी कोई आने वाला वक्त होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, मुझे खुदा दो चार महीने पहले ही वो इनफॉर्म कर देता है, बता देता है, और वो मुझे उसकी रोया में नजर आ जाता है कि ये काम होने वाला है। that before any event or happening is going to take place, whether good or bad, around four or five months back earlier, God reveals it to me in a vision and I know what is going to take place. 
लास्ट में एक बात कहना चाहता हूं एंड इन कंक्लूजन आई लाइक टू शेयर वन थिंग जब कोरोना आने से दो मंथ पहले मुझे तीन दिन लगातार ये ख्वाब आता था बिफोर द कोरोना थ्री मंथ बिफोर दैट दिस ड्रीम यूज टू टू कम टू मी इन थ्री डेज कि पूरी दुनिया में वेराना छा गया और सिर्फ जंगल में शेर ही शेर नजर आ रहे दैट देर वॉज डेसोलेशन ओवर द होल वर्ल्ड आई कुड ओनली सी द लाइन इन इट और मैं जिधर भी देखता हूँ तो पीने के लिए पानी भी नहीं है उसमें भी खाक मिली हुई है दरख्त भी सारे जल गए हैं और खाक ही खाक खेतों में घरों में झाड़ियों में पानी के अंदर दरिया के अंदर नहर के अंदर सिर्फ खाक पड़ी हुई है और जंगल के जानवर शेर खुले घूम रहे इवन वॉटर वॉज नॉट अवेलिंग अवेलेबल एंड एश एंड डस्ट वुड कवर दीज एंड वॉटर एंड एवरी वर्ल्ड Uh, and only the animals of the jungle would be seen aur main sirf apni biwi ko aur apne aap ko dekh raha hu aur mujhe koi nazar nahi aa raha i could only see myself and my wife in this vision and no one else aur maine teen din lagatar ye khwab dekha aur maine pastor sahab se kaha ke pastor sahab lagatar hi mujhe ye teen din se ye khayal aa raha hai baithe jaagte hue bhi aur sote hue bhi mujhe bar bar yahi nazar aate hain and i told my pastor pastor i am having this dream for the previous 3 days even during a sleep or awake i don't know what is happening aur unhone mujhe kaha ye khuda ka koi message hai lekin ye main abhi iska kuch matlab aapko nahi bata sakta and he told me this is a message from the lord but i am not able to tell the meaning of it now और ठीक दो महीने बाद पूरी दुनिया में कोरोना फैल गया और लाखों की तादाद में लोगों की मौत वाक हुई एंड जस्ट टू मंथ्स आफ्टर दैट द कोरोना स्प्रेड एंड द पीपल डाइड इन द लैक्स एंड मिलियंस और लगातार मुझे कोई ना कोई आने वाली बात आने वाला वक्त वो मुझे पहले ही हफ्ता दस दिन या पांच दिन पहले ही नजर आ जाता है और फिर जब वो मेरी आंखों से गुजरता है तो मुझे पता चल जाता है कि ये चीज मैंने ऑलरेडी देख ली है एंड द थिंग्स दैट आर गोइंग टू टेक प्लेस गॉड रिवील्स इट टू मी अ वीक और सम मंथ्स अर्लियर एंड व्हेन इट एक्चुअली हैपेंस देन आई रियलाइज गॉड हैज ऑलरेडी शोन दीस थिंग्स टू मी मेरे ख्याल में ये उन लो नेम तो में से बरकतों में से है जो रूल कुदस की लो नेम थे हैं उनमें से एक है कि जो आने वाले वक्त की खुदावत हमें पहले आगाही देता है and i believe this is one of the gifts of the holy spirit that i am able to see what is going to take place in the future aur main aap sab se bhi yahi kehna chahta hu ki jo khuda aur yesu masi mein jaag rahe hain wahi log zinda hain jo uske hukmon se phir chuke hain toba karke phir gunah ki zindagi mein ja chuke hain wo sab ke sab murda hain I believe that only those people are awake those who have been delivered from their sins and all all those people who are living the old life they are no longer living but they are dead in their sins Ye zaruri nahi hai ki church mein har aane wala aadmi jaag raha ho aur jo har ek khadam bana hua hai ki wo zinda ho aur jaag raha ho hum mein se bahut sare khadam bhi aise hain जो अपनी राहों से भटक गए हैं क्योंकि मैंने बहुत सारे खादमों को देखा है सूद पर पैसे देते हुए चर्च के बाहर खड़े होकर सिगरेट पीते हुए गाली गलोच करते हुए लड़ाई झगड़ा करते हुए लोगों को सूद पर पैसे देते कब्जा कर लेते मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो खिदमत भी कर रहे आई नो दैट इट इज नॉट दैट all the people who are in the church they are spiritually alive because i have seen many people even pastors who are engaging in the illegal and sinful activities like giving money on usury and smoking and fighting and are corrupt practices khuda ka kalam bahut bada hai aur baatein bahut zyada hai the word of god is very vast and there are so many things to explain लेकिन मेरा आज का जो मौजू था वो ये था कि हम रूहानियत में सोए हुए हैं बट माई टॉपिक टूडे वॉज दैट वी आर अस्लीप इन फ्रॉम द स्पिरिचुअल थिंग्स और मेरे ख्याल में शायद टाइम भी ज्यादा हो चुका है
एंड ऑल्सो आर टाइम इज रनिंग आउट क्योंकि शहरी ने मुझे दो दफा इन्फॉर्म किया है लेकिन मैं क्या करूं कि ये खुदा की तरफ से है मैं खुद भी रुकना चाह रहा था लेकिन वो हालांकि बहुत छोटी छोटी बातें की है लेकिन वो नॉन स्टॉप चलती गई एंड आई बिलीव दैट टाइम इज रनिंग अप आउट बट गॉड हैज बीन टेलिंग मी सो मेनी थिंग्स व्हिच आई एम शेयरिंग विद यू मैं ये चाहता हूं कि बस हम सब जागते रहे और खास तौर पर जितने खुदा के खादम है खुदा के लोग हैं वो लोगों को बचाए खुद ना सो जाए हम क्योंकि बहुत सारे खादम ऐसे हैं जो खुद सोए हुए हैं और लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे मैं चाहता हूं हम जिन्हें खुदा ने जगाया है वो खुद भी जागे और दूसरों को भी जगाए वी शुड ऑल बी अवेक एंड स्पेशली फॉर द पास्टर्स एंड लीडर्स वी शुड बी अवेक आर्ट सेल्स एंड लीडिंग द पीपल टू स्टैंड अप टू वेक इन फ्रॉम देयर स्लीप गॉड ब्लेस यू God bless you. Thank you, Pastor. You welcome. Thank you. Thank you so much, Evangelist Khalid ji. Uh, it was really wonderful. Or such, me, आपके burden को देखकर, आपके प्यार को देखकर, हमें भी inspiration मिली कि आप प्रभु के लिए कितना प्रेम रखते हैं, प्रभु के प्रति कितना सोचते हैं आप. Such me, आज आपके मन में एक दुख भी है आप जब देखते हैं कि लोग किस तरीके से आज 65 साल की उम्र हो चुकी है मसीही हैं और उन्होंने आपने बताया कि हे हमारे पिता की प्रेयर और इस छोटी छोटी बातें भी सच में ये बहुत दुख की बात है और प्रभु ने आपको बोझ दिया है कि आप तमाम लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और पाकिस्तान जैसी जगह में जहां पर हालात इतने अच्छे नहीं है हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे और इस वक्त मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेवरेंट डॉक्टर सुभाष पवार जी से वो हमारे बीच में है आ, कि वो अंतिम प्रार्थना करें प्रभु के दास इवेंजलिस खालिद के लिए जो कि पाकिस्तान लाहौर से उनके लिए दुआ करें उनके बेटे के लिए उनके पूरे परिवार के लिए उनकी मिनिस्ट्री के लिए प्रेयर करें और साथ में आ, ब्रदर के वी सक्सेना जी के लिए और जो एक नौजवान लड़का है जो रॉबर्ट इस वक्त बीमार है आ, क्रिटिकल स्टेज में उसके लिए प्रार्थना करें और यरूसलेम की शांति के लिए प्रार्थना करके हम इस मीटिंग का समापन करेंगे ओवर टू यू सर रेवरेंट डॉक्टर सुभाष पवार जी जी थैंक यू यस प्यारे प्रभु हमारे खुदावन सच में तू ही एक मात्र <laughs> जीवित परमेश्वर है जिसने सारी सृष्टि की रचना की है और उद्धार का भी एकमात्र सहारा है बहुत सारे लोगों ने अपने आप को इस बात का दावा करके पेश किया कि वे ईश्वर से मिला सकते हैं जन्नत ले जा सकते हैं लेकिन आपके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है हम आज की शाम धन्यवाद करते हैं आपके प्रिय दास के लिए जिनके माध्यम से आपने हम सबसे बातें की है प्रभु प्यारे परमेश्वर हम उनकी सेवा के लिए उनके बेटे के सेवा के लिए उनके परिवार के लिए उनकी कलीसिया के लिए आपको धन्यवाद देते हैं आपने सचमुच में उनको चुना है अपना दर्शन दिया है और बल्कि रोज न सिर्फ अपना कलाम देते हैं अपना दर्शन भी उन्हें देकर प्रभु आने वाली बातों की हिदायत देकर उनके लिए पूरी कलीसिया को तसल्ली और ये चेतना चेतावनी देते हैं कि वो अपने आप को तैयार करें और इस प्रकार के आने वाले दिनों से अपने आप को बचा सकें मेरी प्रार्थना है परमेश्वर यहाँ उपस्थित सभी आपके दास और दासियों के लिए उनके परिवारों के लिए कि हर एक परिवार में आज की शाम आपकी उपस्थिति हो प्रभु जी और खुदाबंद आपके सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर परिवार के हर एक सदस्य को आप छू लीजिए प्रभु जी हर एक को चंगाई दीजिए सामर्थ दीजिए और बल दीजिए हम आपके प्रिय दास हमारे आदरणीय सक्सेना जी के लिए विशेष दुआ करते हैं अपने दास को अपना हाथ बढ़ाकर अपना स्पर्श दे प्रभु जी उनके शरीर की जो भी तकलीफ है कमजोरी है उन सब को प्रभु यीशु के नाम से हम आपके सभी सेवक एक मन और एक चित होकर आदेश करते हैं उनके शरीर से बाहर हो प्रभु आपकी सामर्थ उनके शरीर का हिस्सा बने और शरीर का जो भी अंग कमजोर है उसे आप नई रचना देकर अपने दास को दीर्घायु की आशीष के साथ अपने परिवार के साथ आपकी आशीषों में 
और आपकी सेवा में आगे बढ़ने का अनुग्रह प्रदान करें उनके पूरे खानदान पर दया करें प्रभु जी दूसरे जो भाई बहनों के नाम लिए गए हैं उनको भी आज की शाम आज की सुबह हम आपकी उपस्थिति में लाते हैं प्रभु जी आपके दरबार में खुदावंत किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं है और आप बहुतायत के साथ आशीष देते हैं और दया और करुणा से भरकर प्रभु दया करते हैं सबके पाप क्षमा करते हैं आज भी अनंत जीवन देते हैं आप आज भी हमारे लिए आनंदित होते हैं परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर यूक्रेन देश के लिए प्रभु जहां पर सचमुच में शैतान ने अपना साम्राज्य फैलाने का काम किया है प्रभु जी वहां से आपके लोगों को भी बहुत सो को परेशान किया विस्थापित होना पड़ा अपने हाथ बढ़ाकर तो शांति को कायम कर परमेश्वर और रूस में भी जो लोग परेशान हैं उनके साथ हो प्रभु जी उनकी भी सहायता और मदद कर इसी तरह इसराइल देश पर आपकी दया और करुणा हो परमेश्वर आपने हमें आदेश किया है यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करें और इसलिए भी कि उसके प्रेमी कुशल से रहे हम आपके प्रिय नगर से प्रेम करते हैं उसके प्रेमी हैं और मित्र हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना है उस नगर और उस देश के लिए आपकी शांति वहां पर कायम रहे आपके लोग सुरक्षित रहे और आपके उद्धार का कार्य प्रभु घर घर में बड़ी सामर्थ्य के साथ पहुंचने पाए होने पाए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पूरे हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान के लिए यूके के लिए यूएस के लिए आज की शाम आज की सुबह प्रभु आपके सामर्थ्य के बादल सब देशों के ऊपर उतरने पाए प्रभु जी और आपका वो अग्नि का खंबा कार्य करे और आप स्वयं अग्नि का वो खंबा बनकर प्रभु सबकी अगुवाई करे और खुदावन पाप को भस्म करते हुए खुदावन लोगों में जो नींद है जो सोया हुआ आत्मी के आधार है उस सब को हटाकर परमेश्वर उनमें ऐसा एक जज्बा भरे परमेश्वर आपसे प्रेम करें और आपके प्रेम से भर कर प्रभु जी वे आपकी आराधना स्तुति अपने दिनों में कर सकें प्रभु जी प्रार्थना करते हैं इस सभा के संचालन में हमारे भाई की सहायता की आपने धन्यवाद करते हैं उनके परिवार को भी आशीषित कीजिए परमेश्वर तेरी दया उनके जीवन पर भरपूरी के साथ हो हमारी विशेष दुआ है उनको भी छू उनकी आंखों की रोशनी को यीशु के नाम से मैं पूरी तरह चंगा होकर प्रभु जी उन्हें चाहता हूं कि वे आपकी महिमा और सेवा में खुदावंदित आशीष का इस्तेमाल और भी भरपूरी के साथ करने पाए उनके साथ हो प्रभु जी हमारे अजीज भाई डॉक्टर अशोक के लिए आपको धन्यवाद करते हैं जिनको आपने ये दर्शन दिया और उस दर्शन की बदौलत आज सब सब इस मंच पर हैं प्रभु और आपकी आशीष पा रहे हैं अपने दास और उनके घराने को बड़ी आशीष कर उनकी सेवा सेवकाई पर भी बड़ी आशीष दे इन पहरों में प्रभु आपकी उपस्थिति हम सब के मन प्राण शरीर और आत्मा के साथ रहे प्रभु हम रात्रि में भी आपके दर्शन देखें आपके स्वप्न देखें आपकी मर्जी को जाने आत्मा की ऐसी भरपूरी और प्रेरणा देके उसे भरकर प्रभु जी आपके दर्शन की बातों को अपने जीवन से पूरा करें प्रभु जी यहाँ उपस्थित सबको उनके परिवारों को आशीष कर हर घर में आपकी उपस्थिति बड़ी सामर्थ्य के साथ होने पाए प्रभु जी धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन थैंक यू थैंक यू सो मच रेवरेंड डॉक्टर सुभाष पवार जी थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड प्रेयर्स और अब समय है कि हम आपको एक लिंक भेजना चाह रहे हैं चैट बॉक्स में ये हमारे इंडियन क्रिश्चियन कंसर्न यूके एंड इंडिया का लिंक है आप चैट बॉक्स में देख सकते हैं और इससे आप क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसमें आप हमारी जो वेडनेसडे से लेकर सैटरडे वीक में फोर डेज है वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे इस दौरान हम लोग रात को दस बजे मिलते हैं और सैटरडे के दिन हम नाइन थर्टी पी पे हम मीटिंग शुरू करते हैं और इसके साथ साथ आप वहां पर पास्टर ऑलिवर का मेरा और पास्टर अशोक जी का नंबर भी आप देख सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप टेस्टमनी आप अपनी इस मंच पर आकर दें आपके कोई इंस्पायरिंग टेस्टमनी है आपके किसी फ्रेंड की या किसी रिलेटिव की एनी वन सो आप प्लीज हमसे बात कर सकते हैं किसी से भी और वी वुड लव टू हियर यू और आप हम चाहेंगे कि एज ए गेस्ट ही नहीं नॉट वन टाइम लेकिन आगे जब भी समय मिले आप इन मीटिंग्स में जुड़ते रहें और बहुत अच्छा लगा इवेंजलिस खालिद जी को सुनकर और उनके बेटे ने सच में बहुत सुंदर गवाही दी थी और उनकी गवाही ने सबसे पहले घर के अंदर ही काम किया 
एक घर के अंदर ही एक आत्मा बचाई और वो उन्हें प्रभु का एक मैं ना पासबान बनाकर प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं ये बहुत सुंदर बात है है ना और प्रभु ब्लेस करे खालिद को भी शेरी को भी ब्लेस करे और आगे आने वाले दिनों में हम आपको देखना चाहते हैं आप जुड़ते रहे हमारे साथ जब भी समय मिलता है और प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो फिर हम कल दस बजे मिलेंगे लिंक यही रहेगा और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी आशीषित हों प्रेज द लॉर्ड जय मसीह गॉड ब्लेस गॉड ब्लेस अब हम सब विदा ले सकते हैं थैंक यू